La famosa cartera permanente de Harry Brown es una de las más populares para los que nos gusta que las cosas tengan cara y ojos para estar protegidos en cualquier periodo. Según el autor y su libro, el cual aquí te lo facilito y un amigo mío me lo tradujo, una buena asignación de activos en una cartera consiste en tener 25% de acciones, 25% de bonos, 25% de oro y 25% de efectivo. En este video vamos a hablar sobre cómo aprovechar el oro para sacar provecho de los ciclos económicos de prosperidad, inflación, recesión y deflación a través de los contratos de futuros. Veremos cómo usar el 25% correspondiente al oro para protegernos de la inflación y otros problemas monetarios y explicaremos también por qué invertir en oro es rentable. ¿Cómo me protege el oro de la inflación? El precio del oro reacciona con fuerza ante la inflación. Esto se debe a que el oro está considerado como una forma de dinero. Si el mercado considera que se están imprimiendo demasiados billetes, entonces el valor del oro subirá drásticamente porque la gente querrá cambiar sus pesos por oro para proteger su poder adquisitivo. Como en el mundo hay una cantidad de oro mucho menor en comparación con el dinero en circulación, la gente que quiera vender sus divisas para comprar oro estará haciendo una oferta al mismo tiempo que otros harán lo mismo. Esta acción puede hacer que los precios del oro suban drásticamente si demasiada gente quiere comprar oro a la vez, como ocurre cuando hay una inflación muy elevada. Por ello es bueno anticiparse y esta es la razón de esta serie de videos que destinamos al oro. Por último, el precio del oro puede subir rápidamente en entornos inflacionarios, por lo tanto invertir en oro resultará rentable a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo protege el oro el poder adquisitivo? En pocas palabras, el oro es una forma compacta de riqueza. No cambia con el tiempo, ni un gobierno lo puede imprimir en exceso. Es inmune a la devaluación que inunda todas las divisas de papel. El oro no acumula deudas masivas ni obligaciones gubernamentales carentes de fondos. Al oro no le importan los discursos ni las promesas de los políticos sobre la fortaleza de la moneda y por último el oro tiene valor por sí mismo. Y en cuanto a la protección del poder adquisitivo, el oro tiene un largo e inigualable historial a la hora de preservar la riqueza de cualquier consumidor. Vamos a introducirnos en Economía para Todos a los contratos de futuros sobre oro. En resumidas cuentas, la operatoria con contratos de futuros sobre el oro a través del ROFEX cuenta con tres ventajas claves. La primera de ellas permite diversificar cartera. No tiene los riesgos asociados al que sí está afectado el oro físico, como el almacenamiento y la logística, y por último permite posicionarse en un activo reconocido históricamente como reserva de valor, más apalancarse en las expectativas sobre suba del precio del preciado metal. La descripción y especificaciones del contrato de futuros sobre oro en Rofex se pueden resumir en seis grandes características. El activo subyacente que respalda a este contrato de futuro es el oro fino. ¿El tamaño? La onza Troy. Se negocia y se cotiza en dólares. El contrato se lista para los meses de junio y diciembre. La fecha de vencimiento y último día de negociación es el último día hábil del mes del contrato, mientras que no existe liquidación física, esto es, se liquida por diferencias en efectivo entre el precio original de concertación y el ajuste final y solamente se requiere un depósito inicial del 10 al 15% del valor negociado, lo que habla a las claras del poder de apalancamiento que tiene esta herramienta de inversión. Pasemos ahora a un ejercicio práctico. Si yo compro un contrato de futuro sobre el oro a 1.400 dólares, me estoy cubriendo ante una suba en el precio del preciado metal. Si sube a 1.500 dólares, cobraré las diferencias a favor, esto es, 100 dólares por un contrato. Pero si el oro baja a 1.300 dólares, deberé depositar la diferencia que me solicita el ROFEX, esto es, 100 dólares por cada contrato, 
dinero que servirá la garantía inicial solicitada, que ya, como dijimos, es solo del 15% del valor negociado. Veamos ahora cómo las operaciones con futuros de oro proveen apalancamiento como medio para facilitar las transacciones de los traders. Por ejemplo, supongamos que tenemos un capital de 140 dólares para invertir. Si con ese capital compráramos directamente lingotes de oro en forma física, la compra tendrá un valor de solo 140 dólares. Sin embargo, con el apalancamiento podemos comprar 1.400 dólares en futuros de oro. Esto se debe a que el margen en una posición de 1.400 dólares en futuros será de alrededor del 10% del volumen total de la operación, es decir, 140 dólares. Si el precio subyacente del oro subiera un 10%, obtendremos una ganancia de solo 14 dólares con la compra física de los lingotes de oro. Sin embargo, con los futuros de oro, la ganancia sería de 140 dólares, es decir, un 100% de la inversión inicial. Esto suena muy atractivo, pero no debemos olvidar el lado negativo del apalancamiento. Esto es, si en el ejemplo predicho el precio del oro cae un 10%, habríamos perdido 14 dólares en los lingotes de oro, pero la inversión estaría intacta y podríamos esperar a que el oro retomara su tendencia alcista. Algo normal en este tipo de inversiones. Aunque en el caso de los futuros, esta caída habría producido una pérdida de 140 dólares, una cantidad que también representa el 100% del capital invertido, esto significaría que pierdo todo. Aunque también en una operación de este tipo, un trader avesado pudo verse tentado a depositar un margen extra de 140 dólares con el fin de mantener la posición abierta en espera de una subida en el precio del oro. Pero, de no hacerlo, el dolor de perder 140 dólares y no más, lo habría obligado a cerrar la posición y a asumir la pérdida de capital en un 100%, como ya dijimos. Para que quede claro, si decidimos no depositar el margen extra de 140 dólares, el broker habría cerrado la posición una vez que la operación alcanza una pérdida de 140 dólares, el valor del margen inicial, lo que significa que habríamos perdido toda esa inversión en un ajuste del precio intradiario, una simple corrección bajista de corto plazo. Con esto podemos ver los peligros que se ven expuestos los inversores que se dejan llevar por impulsos no expertos a la hora de operar en el mercado con instrumentos apalancados como los futuros. Por ello el objetivo de este canal con estos videos es poner luz en un túnel donde muchas veces la oscuridad es el único camino. Si te gustó suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.